लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज इलेवन ई अक्वाडिलेटरल विच विद ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल इज अ स्क्वायर बिकॉज ऑल एंगल्स आर नाइंटी डिग्री सो ऑल एल एंगल्स आर नाइंटी डिग्री इक्वल अक्वाडिलेटरल विद फोर इक्वल साइड्स एंड नो राइट एंगल कैन बी कॉल्ड अ रोमबस अगर ऑल साइड्स इक्वल हैं बच्चों और सभी एंगल्स इक्वल नहीं हैं तो दे आर कॉल्ड रोमबस A quadrilateral with exactly two sides parallel is a trapezium. The diagonal of this quadrilateral are equal but not perpendicular. The quadrilateral is rectangle. All rectangles, square and rhombuses are parallelogram. मैंने बताया था बच्चों ये square रेक्टेंगल और रोमबस को हम पैरलोग्राम भी कहते हैं बट अट्रपेजियम इज नॉट अ पैरलोग्राम ओके नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री डिटरमाइन इफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर समटाइम्स ऑलवेज और नेवर ट्रू ये बताना है कि कौन सी कभी कभी ट्रू होती है कभी कोई कोई लाइन होती है जो हमेशा ही ट्रू होती है और कोई कोई कभी भी ट्रू नहीं होती है अब पैरलोग्राम इज अ क्वाडिलेटर It is always true. A parallelogram is a trapezium. ये कभी भी एक parallelogram trapezium नहीं होता है क्योंकि trapezium की opposite दोनों pair sides parallel नहीं होती हैं तो आप क्या लिखेंगे never true. A rhombus is a square. तो कभी कभी ये होता है रोमबस क्योंकि कभी कभी इसके जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री हो सकते हैं तो आप इसमें लिखेंगे समटाइम्स ट्रू अट्रपेजियम इज अ क्वाडिलेटरल यस ऑलवेज क्योंकि इसकी फोर साइड्स होती हैं तो ये क्वाडिलेटरल तो है ही ऑलवेज ट्रू अ रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर समटाइम्स कभी कभी एक रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है कि उसकी सारी साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं समटाइम्स ट्रू ना क्वेश्चन नंबर फोर सॉरी बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर थ्री के ही पार्ट्स बाकी हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट सिक्स अ स्क्वायर इज अ रोमबस ऑलवेज ट्रू क्योंकि स्क्वायर तो रोमबस होता ही है बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर एंड रोमबस अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल ऑलवेज क्योंकि उसकी अपोजिट साइड ऑलवेज क्या होती है इक्वल होती है नाउ फोर साइड प्लेन फिगर आर पैरलोग्राम समटाइम्स कभी कभी नहीं भी होता है क्योंकि कभी कभी ये ट्रपेजियम भी होता है पैरलोग्राम नहीं होता है नाउ क्वेश्चन नंबर फोर आंसर ट्रू और फॉल्स ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल ट्रू द ओपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन इन लेंथ येस इट इज ऑल्सो ट्रू नाउ नंबर थ्री द डायगनल ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर येस ट्रू नंबर फोर ऑल द साइड्स ऑफ अ रोमबस आर ऑफ इक्वल लेंथ येस इट इज ट्रू नंबर फाइव ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरलोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ फॉल्स क्योंकि पैरल होती हैं बच्चों इक्वल पूरी सभी साइड्स इक्वल नहीं होती अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं नंबर सिक्स द अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रपेजियम आर पैरल दोनों पेयर्स पैरल नहीं होते केवल वन पेयर होता है सो इट इज फॉल्स नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग नंबर ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल बिकॉज अ स्क्वायर हैज रीजन अ स्क्वायर हैज ऑल द प्रॉपर्टीज of rectangle 
एक स्क्वायर में रेक्टेंगल की सभी प्रॉपर्टीज होती हैं इसलिए उसको हम एक रेक्टेंगल भी कह सकते हैं अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरालोग्राम यस बिकॉज अ रेक्टेंगल हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरालोग्राम नंबर थ्री में रीजन आपको लिखना है अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रोमबस क्योंकि एक स्क्वायर में रोमबस की सभी प्रॉपर्टीज होती हैं इसलिए उसको रोमबस भी कह सकते हैं तो वी राइट हेयर अ स्क्वायर हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रोमबस स्क्वेयर रेक्टेंगल पैलोलोग्राम्स आर ऑल क्वारिलेटर येस बिकॉज ऑल द फोर साइड्स स्क्वेयर रेक्टेंगल्स पैलोलोग्राम आर ऑल क्लोज क्वारिलेटर येस बिकॉज all the figures are closed figure with four side so they are quadrilaterals reason now fifth part square is also a parallelogram yes because a square has all the properties of a parallelogram so it is square is also a parallelogram now your exercise 11 is completed everyone do this in your notebook okay